A very good morning, dear children. How are you all? I hope all of you are staying safe and sound at your homes. Dear children, we have started chapter 12, Reproduction in Plants. So children, till now we have studied about the reproduction meaning its different modes like asexual and sexual. Then we have studied the different types of asexual reproduction in plants. After that, we have studied sexual reproduction in plants. So in sexual reproduction, we have studied about the reproductive parts that are involved in sexual reproduction. And those reproductive parts are mainly male part and female part. So these male parts are going to produce male gametes which are known as pollen grains while the female part is going to produce female gametes which is known as eggs. So children after that both of them are producing their gametes. After that we have studied about pollination means when pollen grains are transferred from stamen to pistil. Stamen means the male reproductive part is so, anther per pollen grains produce hote hain. So, yahaan se ye pistil ke stigma par ja kar stick ho jate hain. Thik hai? To, humne abhi tak yahaan tak padha tha. Now, we are going to study ki yahaan se pollen grains stigma par a gai. Thik hai? Yahaan par female reproductive part ne bhi eggs bana li hai. Ab, iske baad ka kya process hai? So, after this, the process comes is Fertilization. So what is fertilization? It is a fusion of male and female gametes. So ye wala male gamete tha that is pollen grains. Ye aya stigma ke paas. So yahaan se ye dheere dheere andar jayega. Aur eggs ke saath ja kar fuse karega. So jab ye fusion ho jayega then it will be producing the zygote. Jo product bana that is known as Zygote. Fertilization ke baad jo humare paas aata hai that is known as zygote. See children this diagram. It will be more clear from this diagram. This is a pollen grain that is sticked to the stigma of the pistil. The pistil ki jo stigma hai waha par ye pollen grain stick kar gaya. Thik hai after pollination. To ab kya hoga? Ye jo andar ovary mein ovule hai yaha par eggs bane hai. To ye pollen grain ऊपर से कहाँ से जाएगा ये? ये स्टाइल के थ्रू ये जो स्टाइल है, स्टिग्मा स्टिग्मा के बाद स्टाइल एंड देन ओवरी तो ये इस पैसेज से अंदर आया और ओव्यूल में चला गया। वहाँ इसने एग्स के साथ फ्यूजन किया। सी, दिस इज एन एग एंड दिस इज पोलन ग्रेन। सो आफ्टर फ्यूजन, दिस बिकम्स जाइगोट। तो ये जो जाइगोट स्ट्रक्चर है, इट इज़ नोन एस एक्चुअली सीड। ये सीड है, और जो इसके आउटर कवरिंग है इसके बाहर, डेट इज़ नोन एस सीड कोट। तो ओव्यूल जो है, वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और जो ओवरी है, डेट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। इसके अलावा बाकी जितने भी पार्ट्स हैं फ्लावर के, दे आ यहाँ पर हमने बताया था ना पहले सेपल्स होते हैं, फिर पैटल्स होती हैं, ठीक है स्टिग्मा स्टाइल, बहुत सारी चीजें सारे के सारे शेड ऑफ हो जाते हैं, तो रह क्या जाता है? Only this ovule converts into seed and ovary converts into fruit. तो हमारे पास वो फ्रूट आ गया, अब बाकी की जितना भी पार्ट है फ्लावर का, that is going to be shed off. So after this, when seed is formed, इसके बाद क्या होगा? Then seed dispersal. Seed dispersal means scattering of the seeds to different places. So children, what happens when uh, the seeds are produced and they are going to shed off at the same place? ठीक है अगर एक plant है उसमें flowers लगे हुए हैं वहाँ पर seeds बनी हैं और वो वहाँ से नीचे की तरफ shed off हो जाते हैं गिर जाते हैं. ठीक है तो उस पर्टिकुलर प्लेस पर वो एक ही जगह पर इतने सारे सीड्स आ जाएंगे दे हैव टू कंपीट एक दूसरे के साथ कंपटीशन होगा कौन ज्यादा एयर लेगा कौन ज्यादा सनलाइट uh, लेगा किसको अच्छा टेंपरेचर मिलना चाहिए किसको पानी मिलना चाहिए तो हर कोई क्या कहेगा मुझे मिले 
हर सीड अपने आप लेना चाहेगा है ना तो इससे क्या होगा ना तो उन्हें प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी और ना ही वो प्रॉपरली किसी प्लांट में डेवलप हो सकेगा दैट्स व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी टू डिस्पर्स दीज सीड्स सो फॉर दैट डिस्पर्जल मीन स्कैटरिंग ऑफ सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्जल दीज आर लाइक विंड वाटर एनिमल ग्रेविटी एंड एक्सप्लोजन तो ये डिफरेंट मेथड हैं जो अभी हम पढ़ेंगे सीड डिस्पर्जल के और सीड डिस्पर्जल होने के बाद सीड का जर्मिनेशन होता है सिर्फ सीड डिस्पर्स हो गई एक पर्टिकुलर प्लेस पर वहां सीड के गिरने के बाद सॉइल में इट विल गेट फेवरेबल कंडीशंस लाइक वाटर सनलाइट टेम्परेचर एयर अदर न्यूट्रिय एंड आफ्टर गेटिंग दोज न्यूट्रिय दैट सीड विल बी गोइंग टू जर्मिनेट इन टू अ न्यू प्लांट ओके सो आई होप दिस होल टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू